हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल नॉलेज तो आज के हमारा डिप्लोमा थार्ड सेम इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स देर इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक जेनरेशन सब्जेक्टे यूनिट वन थार्माल पावर प्लैंट कोल बेस थार्माल पावर प्लैंट सम्पर् आलोचना करब तो थार्माल पावर प्लैंट सम्पर् आलोचना करार आगे प्रथम यहीटुकु जिन तुम्हारा प्रथम बुझते पर थार्माल पावर प्लैंट शब्द अर्थ एखे थार्माल मान हिट रिलेटेड किचू क्ज है मान एक कथा थार्माल पावर प्लैंट के भाव भावते थार्माल मान हिट एनार्जी हिट एनार्जी थे कि मेकानिकल एनार्जी ट्रांसफार्म कर मेकानिकल एनार्जी थे कि इलेक्ट्रिकल एनार्जी ट्रांसफार्म कर इलेक्ट्रिसिटी यूज करब ये थार्माल पावर प्लैंटर मेन फांडामेंटाल वार्क ठीक है मैं बेसिक जो क्ज एखे तो चलो देखे ना जा थार्माल पावर प्लैंट अल्सो नोन एज ए कोल बेस्ड थार्माल पावर प्लैंट थार्माल पावर प्लैंट के कोल बेस्ड थार्माल प्लैंट प्लैंट नामे जानी क्यों जानी तर कारण कोल बेस्ड मान कोल दिए थार्माल मान हिट एनार्जी प्रड्यूस है एज ए फुएल कोल यूज करी तेल अन्न्य क्यों यूज करते अन्न्य सोलार एनार्जी यूज करते जिओ थार्माल मान भूगर्भर जे उष्णता से खान यूज करते छाड़ा नर्माल जो आदार हिट एनार्जी जेमन हे बोगस एनार्जी बोगस एनार्जी माध्यम हिट प्रड्यूस कर हिट थे थार्माल एनार्जी थे टारबाइन घूरिए इलेक्ट्रिसिटी जेनारेट करते तो यो हमें कि बेस्ट मान जगर उपरे फुएलटा यूज कर तो ये कोल रिलेटेड जेहेतु फुएल यूज करोल बेस थार्माल पावर प्लैंट बी एचड़ा अन्न्य थार्माल पावर प्लैंट है जेटा परवर्ती तुम्हारा जो नेक्स्ट सेम नेक्स्ट सेमिस्टारे तुम्हारा उठब तक तुम्हारा से बुझते पर आलदा रकम थार्माल पावर प्लैंट थे सोलार थे बायोगस थे जिओ थार्माल थे यो थार्माल पावर प्लैंटर मध्य है तो यो कि मेनलि हिट एनार्जी थे मेकानिकल थे इलेक्ट्रिकल पावर जेनारेट करी जो एप्लीकेशन मैं हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस रान करान यूज करी से इलेक्ट्रिसिटी इन प्रसेस अब इलेक्ट्रिकल पावर जेनारेशन स्टीम अपारेटेड टार्बाइन कनभार्ट द हिट इन्टू मेकानिकल एंड इभेंचुअल इन्टू इलेक्ट्रिकल पावर जो प्रथम तो क्लैसिफिकेशन अब कोल प्रथम जानते हैं जो कोलर क्लैसिफिकेशन क्यों है मैं कत प्रकार कोल थे मेनलि हमें मेनलि हमें तीन प्रकार कोल देखते पाई जेटा हे मेनलि बसि परमाणे यूज है सेटार मध्य प्रथम हे एन्थ्रासाइट इट हेज हाएस्ट हिटिंग भैल्यू मान सब भलो माना है हुईच हेज कार्बन कोवान्टिटी एट्टी सिक्स टू नाइनटी सेभेन पार्सेंट क्यों ये कार्बन कोवान्टिटर ओपर बस ध्यान देव हो तर कारण कार्बनर मध्य मश्चार कन्टेंट सब कम था ठीक है एचड़ाओ कार्बनर मध्य हिट एनार्जी प्रड्यूस करार क्षमता बसि मान फुलफिल भावे जले एचड़ाओ पुरोपुर हे कार्बनर जो मात्रा बसि थे से क्षेत्र में जे हिट अमाउंट पा से खूब बसि परमाणे पा एगलर कारण कार्बन कन्टेंटा के एखे गुरुत्व दी से जो बला कार्बन कन्टेंट एट्टी सिक्स थके नाइनटी सेभेन पार्सेंट थे ये अन्थ्रासाइड टाइप कोलर मध्य इट हेज़ यूज इन इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंसियल एप्लीकेशन एट इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंसियल एप्लीकेशन यूज है विटुमिन कोल इट हेज कार्बन कन्टेंट अफ फोर्टी फाइव टू एट्टी सिक्स एट हे विटुमिन टाइप एर एवान्डान टाइप कोल इज यूनिटेड स्टेटे ये कि कम व्यवहार कर मोस्टलि एंड इट इज यूज फर स्टीम रेजिंग ठीक है and lignite it has carbon content 25 to 35% and is the lowest grade of coal ebong sobtheke kom matra jodi carbon quantity er hoy tale seta lignite ebong it has also known as brown coal mane badami color er dekhte hoy kichuta and it used for electricity generation ebong etai electricity generation er jonno na hoy karon sobtheke kom matra er jonno sobtheke kom price e paoa jay to amader power plant er prothomei ami bolechilam je को पार प्लान्टर क्षेत्र जदि देखी जो से ही पार प्लान्टे सब बसि खर्चा हे प्रथम तेल से ही पार प्लान्टे प्रथम बसि परमाणे इनभेस्ट करते पर कारण प्रथम जो बसि परमाणे खर्चा इनभेस्ट कर दी तेल से ही पार प्लान्टर परवर्ती गए से इलेक्ट्रिसिटी जेनारेशनर माध्यम जे 
পয়সাটা আমাদের উঠবে সে পাওয়ার প্ল্যান্টে সেটা মেক আপ করা যাবে না সেই জন্য প্রথমে ইনিশিয়ালি লো কস্টের মাধ্যমে করা উচিত পরবর্তীতে যদি আমাদের বাজেট বা আমাদের যদি রিটার্ন ভালো আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেখানে ইনভেস্ট বেশি করতে পারি এই পলিসিতে কাজ করা হয় সেই জন্য আমরা এখানে যেটা হচ্ছে হিট দিতে পারবে কিন্তু লোয়েস্ট প্রাইজেও পাওয়া যাচ্ছে সেটাকে আমরা নিই এমন না যে এটা কার্বন কোয়ান্টিটি কম মানে একেবারেই কম দিবে কার্বন কোয়ান্টিটি কম মানে এর মধ্যে কিছুটা ময়েশ্চার কন্টেন্ট থাকে সেই জন্য আমাদের আলাদা প্রসেস আছে সেটাকে আমরা ইউজ করি এছাড়াও আমাদের লাস্ট একটা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের পিট ঠিক আছে পিট মানে এক কথা এক কথা সেটা হচ্ছে কাঠ কয়লা একটা কাঠ হিসেবে আমরা ইউজ করি তো এগুলো জ্বালানি হিসাবে থাকে তো এদের কিছু ক্যালোরিফিক ভ্যালু আছে ক্যালোরিফিক ভ্যালু শব্দের অর্থ হচ্ছে ফুয়েলকে জ্বালালে তার মধ্যে থেকে যে অ্যামাউন্ট অফ হিট এনার্জি পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যালোরিফিক ভ্যালু তো সেটাকে আমরা কিলো ক্যালোরি পার কেজি দিয়ে আমরা ডিনোট করি অ্যান্থ্রাসাইটের ক্ষেত্রে দেখো আমাদের ক্যালোরিফিক ভ্যালু সব থেকে হাই তার কারণ এর হচ্ছে হিট এনার্জি সব থেকে বেশি কারণ এর কার্বন কন্টেন্ট সব থেকে বেশি তো আট হাজার ছশো পঞ্চাশ থেকে আট হাজার সাতশো বিটুমিনাসের ক্ষেত্রে আট হাজার একশো থেকে আট হাজার ছশো লিগনাইটের ক্ষেত্রে ছ হাজার পাঁচশো থেকে সাত হাজার আর পিটের ক্ষেত্রে চার হাজার পাঁচশো থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে এবং উডের ক্ষেত্রে চার হাজার থেকে চার হাজার পাঁচশো তো এটা হচ্ছে আমাদের ক্যালোরিফিক ভ্যালু তোমরা ভালো করে এটাকে দেখে নেবে তোমরা যে ক্যালোরিফিক ভ্যালুর মানটা পরীক্ষায় তোমাদের দিতেই পারে যে কোন কোলের ক্ষেত্রে আমাদের ক্যালোরিফিক ভ্যালু হাই কত সেটা কত পার্সেন্ট থাকে কোল সেটা তোমরা ভালো করে দেখে নেবে তো এরপরে দেখো সাইট সিলেকশান আসছে যে কোনো পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে সাইট সিলেকশান হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক কারণ আমরা যখন সাইট সিলেকশান করব মানে কোন একটা জায়গার উপরে আমরা সেই পাওয়ার প্ল্যান্টটা বসাতে পারবো সেই রেসপেক্টে আমরা সেই প্ল্যানিংগুলো আমরা করি তো সেটা হচ্ছে আমাদের সাইট সিলেকশান কোন সাইটে মানে কোন ল্যান্ডে গিয়ে কোন জায়গাতে গিয়ে আমরা প্ল্যানটা বসাতে পারি যে ক্ষেত্রে কি কি সুবিধা হতে পারে আমাদের ল্যান্ডের কস্ট কমতে পারে এবং যেখানে প্ল্যানটা বসাচ্ছি সেখান থেকে যে জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট করব সেটা ডিস্ট্যান্স কম হওয়া উচিত একটু তাহলে কি হবে ট্রান্সমিশন লসটা মানে ট্রান্সমিশনের জন্য যে খরচাটা হবে সেটা কম হবে এছাড়া কি হতে পারে এছাড়া ট্রান্সপোর্টেশন খরচা যেটা সেটা কম হতে পারে এগুলোর উপরে চিন্তা করে আমাদের এই সাইট সিলেকশানগুলো করা হয় তো চলো দেখে নেওয়া যাক ফার্স্টে আছে ফুয়েল অ্যাভেলেবিলিটি মানে আমরা যে ফুয়েলটা ইউজ করছি তো ফার্মার পাওয়ার প্ল্যান্টের মেন পার্ট ফুয়েল হচ্ছে কোল তো কোল ফুয়েলের যে অ্যাভেলেবিলিটি সেরকম জায়গায় আমাদের করতে হবে দেখা গেল আমাদের কোল অ্যাভেলেবিলিটি এমন জায়গায় সেখান থেকে অনেকটা দূরে যদি পাওয়ার প্ল্যান্ট করি তাহলে ট্রান্সপোর্টেশান খরচায় আমাদের বেড়ে যাচ্ছে পাওয়ার প্ল্যান্টের সেক্ষেত্রে অসুবিধা হবে তাহলে এমন জায়গায় আমাদের ল্যান্ড খুঁজতে হবে যেখানে হচ্ছে আমাদের কোল অ্যাভেলেবিলিটিও হবে এবং ট্রান্সপোর্টেশান খরচাও কম হবে এবং তারমাল পাওয়ার প্ল্যান্টটাও বসানো যাবে তাহলে তারমাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ইউজড কোল অর ইগনাইট টু প্রডিউস স্টিম এটা আমরা সকলেই বুঝতে পারছি যে ইগনাইট হচ্ছে এক প্রকারের কোলের পার্ট যেটা আমরা অ্যাজ এ কোল ইউজ করছি থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে স্টিম প্রডিউস করার জন্যে হুইচ দেন রানস দ্য জেনারেটার এবং সেটা জেনারেটার রান করার স্টিমটা টু মিনিমাইজ দ্য ট্রান্সপোর্টেশান কস্ট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট আর অপটেন লোকেটেড নিয়ার কোল মাইন্স কোল মাইন্স মানে যেখানে কয়লার খনি আছে ঠিক সেই রকম কয়লার খনির আশেপাশে মানে কিছুটা দূরত্ব রেখে অনেকটা মানে কয়লা খনি থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে আমরা সেই থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টটাকে বসাতে পারি এবং তার পাশাপাশি আমরা একটা জিনিস পরবর্তীতে জানব সেটা হচ্ছে ওয়াটারেরও অ্যাভেলেবিলিটি লাগবে তো থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে মেন দুটো যে সোর্স বলতে গেলে সেটা হচ্ছে ওয়াটার অ্যান্ড হিট ওয়াটারকে আমরা স্টিমে ওয়াটার অ্যাজ এ ফু ফ্লুইড আমরা ইউজ করছি এখানে যেটাকে আমরা আমরা স্টিম করব এবং সেটাকে হিট করব হিট করার জন্য আমাদের কোল লাগবে তো কোল অ্যান্ড ওয়াটার দুটো যে আমাদের এক প্রকারের ফুয়েল বলতে পারো সেইটার অ্যাভেলেবিলিটিও আমাদের দেখতে হবে এবার আমরা কোল মাইন্ড থেকে কিছুটা দূরত্বে আমরা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বসালাম এবং সেখানে ওয়াটারের অ্যাভেলেবিলিটি আছে কি না সেটাও দেখতে হবে মানে রিভার সাইড কিছু থাকলে সব থেকে সুবিধা হয় রিভার সাইড থাকলে সব থেকে সুবিধা হয় যদি সামুদ্রিক এরিয়া হয় তাহলে সব থেকে অসুবিধা হয়ে যাবে কোম্পানি বা কোনো পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে কেন কারণ সেই রিভার সাইডের জন্য যে ওয়াটার সেই ওয়াটারে প্রচুর পরিমাণে সল্ট থাকে এবং সেই সল্টগুলো আমাদের সেই সমস্ত যে মেটালগুলো সেগুলোকে আয়নাইজ করে 
মানে এক কথায় মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্স থাকবে সেই জন্য সেটাকে ফিল্টারেশন করার জন্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়ার প্ল্যান্টের খরচা হতে পারে সেই জন্য আমরা সাধারণত নদীর ধারেই করে থাকি সমুদ্রের ধারে করি না দরকার না পড়লে সেই জন্য আমাদের এই সাইট সিলেকশন করা যদি পাওয়া যায় সেরকম কোল মাইনের কাছাকাছি ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটিও থাকবে সেরকম একটা সাইট এই জন্য আমরা পরের স্টেপে আমরা লিখেছি ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটি মানে রিভার সাইডে হলে সব থেকে সুবিধা হয় কারণ আমাদের যেহেতু অ্যাজ এ ফ্লুইড মানে তরল হিসেবে আমরা জলটা কি ইউজ করছি স্টিম করব বলে এবং সেটা যদি জেনারেটার রান করাবো তো সেই জন্যই আমাদের ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটিও দেখতে হয় ল্যান্ড কি দ্য ল্যান্ড শুড হ্যাভ এনাফ স্পেস কারণ একটা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য আমি প্রথমেই বলছি সেটা হচ্ছে একটা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট একটা বড় একটা এরিয়া জুড়ে হয় তার কোল হ্যান্ডলিং প্ল্যান্ট তার আছে অ্যাশ হ্যান্ডলিং প্ল্যান্ট তার আছে বয়লার সেকশান তার আছে চিমনি তার কুলিং টাওয়ার এগুলো এক একটা শুধুমাত্র নাম না এক একটা বড় বড় এক একটা জায়গা জুড়ে একটা সিস্টেম যার মধ্যে অনেক বড় বড় হিউজ অ্যামাউন্টের মেশিনারি থাকে তো তার জন্য হিউজ স্পেস দরকার সেই জন্য একটা বড় একটা ক্যাপাসিটির আমাদের ল্যান্ড দরকার টু সাপোর্ট দ্য প্ল্যান্ট প্ল্যান্টের স্ট্রাকচারটাকে সাপোর্ট করতে পারবে এরকমও চিন্তা করতে হবে কারণ সেই মাটির যে সয়েল সেই সয়েলটা যদি হয় কিছুটা নরম প্রকৃতির তাহলে কিছু বছর পরেই সেই পাওয়ার প্ল্যান্টটা যেটা আমরা বানিয়েছি সেটা আমাদের কিন্তু ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকবে যদি আমাদের সেই পাওয়ার প্ল্যান্টে মাটির ক্ষমতা যদি কম থাকে দ্য টাইপিক্যালি থ্রি টু ফাইভ একর্স অফ ল্যান্ড ইজ রিকোয়ার্ড পার মেগাওয়াট আমরা পার মেগাওয়াটে থ্রি থেকে ফাইভ একর্স যে ল্যান্ড সেটা আমরা ব্যবহার করি বা প্রয়োজন পার মেগাওয়াট জেনারেট করার জন্য এরপর কি হচ্ছে লেবার কস্ট একটা থাকে দ্য সাইট শুড হ্যাভ অ্যাক্সেস টু চিপ লেবার ডিউরিং কনস্ট্রাকশান এটাও মাথায় রাখতে হবে যে আমরা লেবারদের যাদের দিচ্ছি তাদের ট্রান্সপোর্টেশান যেন সুবিধা হয় তার পাশাপাশি তাদেরকে যেন আমরা কম খরচার মধ্যে দিয়েও কনস্ট্রাকশানের কাজগুলো করিয়ে নিতে পারি তার কারণ লেবার কস্ট অ্যাজ এ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট কারণ লেবার যারা কাজ করছে তাদেরকে ছাড়া পাওয়ার প্ল্যান্টের ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্টলেশান মেনটেন্যান্স এবং আমাদের যে আদার যে কাজগুলো মানে হেল্পিং সেই সমস্ত কাজগুলোতে আমাদের লেবার দরকার হবে যে কোনো পাওয়ার প্ল্যান্টে তো সেই পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে লেবারের দরকারে হলে আমাদের সেটা একটা সাইট পাস আমাদের লস হতে পারে মানে এক কথায় খরচা হতে পারে সেই জন্য সেটাকে দেখতে গেলে আমাদের চিপ কস্টে আমরা যেন লেবারকে কাজটা করিয়ে নিতে পারি পপুলেশন The site should have located away from the populated area to avoid the effects of flu gases on the communities. Here is the first thing. Located area means that the local area is a very good thermal power plant. That's why the local area is a very good thermal power plant. What is the reason for that? The river side is a very good thermal power plant. That's the first thing. What is the second thing? What is the second thing? এরিয়াটা ওইটুকু যে বড় এরিয়াটা সেটা একটু পলুটেটেড হয়ে যায় সেই থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টটা বসানোর পরে যে সমস্ত গ্যাসগুলো নির্গত হয় সেখান থেকে কোল বার্নিংয়ের সময় তার পাশাপাশি সেই অ্যাস যখন বের হয় সেই সময় তাছাড়া আমাদের যখন ফ্লু গ্যাসটা বেরিয়ে যায় চিমনি দিয়ে মানে কোল বার্নিং হওয়ার পরে আলাদা করে আরও অনেক কিছু বিভিন্ন প্রকারে গ্যাস সেখান দিয়ে বেরিয়ে যায় সেই গ্যাসগুলো আমাদের সেইখানকার এনভারনমেন্টটাকে এফেক্ট করে তো সেটা যদি পপুলেটেড এরিয়া হয় জনবহুল এরিয়া হয় তাহলে সেগুলো আমাদের কিন্তু সেই সমস্ত মানুষদেরকে এফেক্ট করতে পারে অসুবিধা হতে পারে সেই জন্য থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টটা আমাদের জনবহুল এরিয়া থেকে দূরে করা উচিত এরপর আসছে ট্রান্সপোর্টেশান যেটা প্রথম থেকেই সব জায়গায় বলা হয় যে ট্রান্সপোর্টেশান হচ্ছে আমাদের একটা বড় খরচা কারণ যে কোনো থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা প্রথম থেকেই পাই না সেটাকে বাইরে থেকে আনতে হয় তার ম্যাটেরিয়াল বাইরে থেকে আনতে হয় সেই জন্য সেটার জন্য ট্রান্সপোর্টেশান একটা মাথায় রাখা হয় কোম্পানিতে যে এটা খরচা যেন লোয়ার কস্টে করা হয় এবং তার ডিস্ট্যান্স যেন একটু কম হয় যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো যেখান থেকে আনছি দ্য সাইট শুড হ্যাভ গুড ট্রান্সপোর্টেশান ইনফ্রাস্ট্রাকচার সাচ অ্যাজ রেলওয়ে লাইন্স অ্যান্ড টু ব্রিং দ্য মেশিনারি এবং রেলওয়ে মেশিনারির রেলওয়ের সাথে আমরা সেই সমস্ত মেশিনারিগুলোকে যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি তাহলে কম খরচার মধ্যে দিয়ে আমাদের হয়ে যাবে 
তার কারণ হচ্ছে রেলওয়ে ইজ দ্য বেস্ট প্ল্যাটফর্ম ফর ট্রান্সপোর্টিং দ্য এনি ম্যাটেরিয়াল ফ্রম দ্য আদার সাইড কারণ হচ্ছে অন্যান্য যে সমস্ত মিডিয়াম আছে সেগুলোতে আমাদের সব থেকে বেশি পরিমাণে খরচা হওয়ার চান্স থাকবে এবং টাইম কনজিউমিং কিন্তু রেল ট্রান্সপোর্টেশনে আমরা সেটাকে খুব ইজিলি নিয়ে আসতে পারি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তো কোল মাইজের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কোল ল্যান্ড আমাদের যে মালগাড়িগুলো থাকে কোল বহন করার জন্য মানে কয়লা বহন করার জন্য সেই সমস্ত মালগাড়ির মাধ্যমে আমরা কোলগুলোকে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় ট্রান্সফার করি করার পরে সেটাকে আমরা পাওয়ার প্ল্যান্টে নিয়ে গিয়ে সেটাকে আমরা সেই সমস্তভাবে ফিল্টার প্রসেসের মাধ্যমে সেটাকে ইউজ করি অ্যাস ডিসপোজাল এটাও একটা বড় জায়গা দরকার হয় তো সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে কোথায় আমরা অ্যাস ডিসপোজাল করব কারণ সেটাও যাতে সেই তার আশেপাশে অন্যান্য জায়গায় যেন এনভারনমেন্টকে এফেক্ট না করে দ্য সাইট শুড হ্যাভ অ্যান ইজি টু ওয়ে টু ডিসপোজ দ্য অ্যাস হুইচ ক্যান ওয়ে ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড টু টু থাউজেন্ড টনস পার ডে মানে পনেরোশো থেকে দু হাজার টন পার ডেতে আমাদের সেই সমস্ত অ্যাস বের হয় সেই কয়লার যেখানে বার্নিং হচ্ছে মানে চিম ইয়েতে ফার্নেসে আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্টে সেইখান থেকে আমাদের অ্যাস ডিসপোজাল হয় এই কয়লা বার্ন হওয়ার পরে তো সেই সমস্ত অ্যাসগুলোকে আমাদের বাইরে নিয়ে আসতে হয় তার জন্য প্রচুর একটা বড় হিউ স্পেস দরকার হয় তো সেটা আমাদের সাইট সিলেকশনের মধ্যে পড়ে এরপরে আসছে আমাদের থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের মেন লে আউট ডায়াগ্রাম তো থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে লেফট সাইডে দেখো আমাদের অ্যাস স্টোরেজ আছে তারপরে আছে অ্যাস হ্যান্ডলিং প্ল্যান্ট মিডিলে আছে বয়লার সুপার হিটার টারবাইন জেনারেটার নিচের দিকে আছে কন্ডেন্সার কুলিং টাওয়ার অ্যান্ড স্টিম রিভার আছে নিচের দিকে ওপরের দিকে আছে চিমনি এয়ার ফ্রি হিটার ইকোনোমাইজার তারপরে তার লেফট সাইডে আছে কোল্ড স্টোরেজ প্ল্যান্ট কোল্ড হ্যান্ডলিং প্ল্যান্ট তো প্রথমে আমাদের সবার প্রথমে হচ্ছে এখানে ওয়াটার 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 প্রথমে আমাদের এখানে দেওয়া হবে বয়লারে তারপর আমাদের কোলের কাজ আছে তার আগেই তার আগেই হয় মানে কোলে মানে কোলটাকে আমরা তারপরে হিট করার জন্য ইউজ করব কিন্তু তার আগে পর্যন্ত আমাদের কোলটাকে ব্যবহার করার জন্য আমাদের কোলটাকে ক্র্যাশ করতে হয় তার কারণ আমরা যে কোলটাকে কোল মাইন্স থেকে নিয়ে আসি সেটাকে সেখানে ক্র্যাশ করে সেটাকে নিয়ে আসা সম্ভব নয় কারণ সেটা সেখানে অনেক প্রকারে অসুবিধা করতে পারে সেখানে বিভিন্নভাবে ওঠানোতে অসুবিধা করতে পারে সেটা উড়ে যাওয়ার চান্স থাকতে পারে এই সমস্ত কিছু অসুবিধার কারণে সেটাকে আমরা পুরোপুরি ক্র্যাশ করতে পারি না সেগুলো বড় বড় এক একটা খণ্ড আকারে থাকে সেগুলোকে আমরা নিয়ে এসে কি করি ক্র্যাশার মেশিনে ফেলি ক্র্যাশার মেশিনে কি হয় সেটা পুরো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ক্র্যাশ হয়ে বেরিয়ে আসে সেই ক্র্যাশার মেশিনে সেই কোলটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বেরিয়ে আসার পরে সেটাকে আমরা কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে কোল স্টোরেজ প্ল্যান্টে নিয়ে যাই কোল স্টোরেজ প্ল্যান্টে নিয়ে যাওয়ার পরে সেখানে আমাদের কোলটাকে স্টোর করা হয় এরপরে কি হয় সেই গুঁড়ো গুঁড়ো করা কোলগুলোকে আমরা বয়লারের আশেপাশে আমাদের থাকে বয়লার তো আর একটা নর্মাল ছোটো পার্ট নয় বয়লার একটা বড় একটা এরিয়া তার আশেপাশে থাকবে আমাদের ফার্নেস ফার্নেস থ্রু হিট বয়লারে যাবে এবার এখানে ফার্নেসে আমাদের আগুন জ্বলবে তো আগুন জ্বলার সময় আমাদের কোল দিতে হবে তো কোলটা পুরোপুরি যাতে জলে মানে কোলের যে কিছু কিছু অনেক সময় আমরা দেখা যায় কি হয় কোনো কিছু জ্বালাতে গেলে পুরোটা জলে না অর্ধেক জলে নিবে যায় সেটা কি হবে তাহলে লস হবে একটা কোম্পানি অত টাকা দিয়ে খরচা দিয়ে কিনেছে এটা তো আমরা নষ্ট করতে পারি না সেই জন্য একটা কারণ হচ্ছে পুরো পুরো গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেওয়া এটা হচ্ছে প্রথম কারণ যে তাড়াতাড়ি যেন সেই জিনিসটা জলে তাড়াতাড়ি জ্বললে কি হবে আমাদের টাইম কনজিউমিং মানে খুব কম সময়ের মধ্যে আমরা প্রচুর পরিমাণে হিট জেনারেট করতে পারবো এছাড়া কি করতে পারবো এছাড়া আমরা সেইখানে খুব ইজিলি সেই কোলটাকে বার্ন করাতে পারবো যখন আমরা গুঁড়ো গুঁড়ো অবস্থায় কোনো কিছুকে আগুন জ্বালাই তো সেই গুঁড়ো গুঁড়ো অবস্থায় থাকা সেই ফুয়েলটা খুব তাড়াতাড়ি বার্ন হয়ে যায় মানে তাড়াতাড়ি জ্বলে যায় এবং সেটা পুরোপুরিটাই জলে কিছু অংশ বাদ থাকে না 
সেই জন্য সেই কোলটাকে আমরা ক্র্যাশার মেশিনে গিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলি আর তৃতীয় কারণ হচ্ছে বড় বড় যদি খণ্ড খণ্ড থাকে তাহলে পুরোটা জ্বলবে না তার পাশাপাশি সেটা একটা ওই ফার্নেসের মধ্যে বড় একটা জায়গা নেবে তো একটা কোলকে যদি ওইভাবে আমরা ইউজ করতে পারি তাহলে সেই সেটা একটা অসুবিধা করতে পারবে সেই জন্য আমরা কোলটাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে নিই কোলকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে নেওয়ার পরে সেটাকে ফার্নেসে দিয়ে জ্বালানো হয় এটা হচ্ছে কোল স্টোরেজ প্ল্যান্ট থেকে কোল হ্যান্ডলিং প্ল্যান্ট থ্রু বয়েল ফার্নেস এই হচ্ছে আমাদের কোলের কাজ মানে কোলটাকে নিয়ে আসলাম ক্র্যাশার মেশিনে গুঁড়ো করা হয় কনভেয়ার বেল্ট থ্রু সেটাকে আমরা আমরা কোল স্টোরেজ প্ল্যান্ট থ্রু কোল হ্যান্ডলিং থ্রু আমরা সেটাকে নিয়ে এসে ফার্নেসে নিয়ে আমরা জ্বালাই অ্যাজ পার আমাদের রিকোয়ারমেন্ট যতটা আমাদের রিকোয়ারমেন্ট সেরকমভাবে আমরা ক্যালকুলেট করে সেটাকে আমরা জ্বালাই এবার জ্বালানোর পরে সেটা তো আমাদের অ্যাস তৈরি হবে সেই অ্যাসটা কি করব আমরা সেই অ্যাসটাকে আমরা অ্যাস হ্যান্ডলিং প্ল্যান্ট একটা থাকবে অ্যাস হ্যান্ডলিং প্ল্যান্ট মানে সেটা একটা বড় বেল্ট বা বড় একটা কোনো মেশিনারি সেই প্ল্যান্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সেই অ্যাসটাকে পুরোটা আমরা স্টোর করব এক জায়গায় স্টোর করে সেই প্ল্যান্ট অ্যাস হ্যান্ডলিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে সেটাকে আমরা অ্যাস স্টোরেজে নিয়ে যাব অ্যাস স্টোরেজে নিয়ে যাওয়ার সময় কি করা হয় যখন নিয়ে যাওয়া হয় এবং যখন রেখে দেওয়া হয় তো পুরোটাই আমাদের ওয়াটার স্প্রে করা হয় কেন ওয়াটার স্প্রে করা হয় কারণ অ্যাস হচ্ছে খুব ইজিলি আমাদের ময়েস এয়ার মানে অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে মানে উড়তে থাকে মানে ফ্লো করতে থাকে খুব হালকা হয় সেই কারণে সেটা যাতে উড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে পলিউশন না করতে পারে বা ওইখানকার এনভারনমেন্টটাকে পলিউশন না করতে পারে সেই জন্য আমরা সেটাকে ওয়াটার স্প্রে করে দিই তাতে কি হয় উপরে ওয়াটারগুলো সেখানে পুরো সারফেস টেনশানের কারণে পুরো যা ওই সমস্ত ছাইগুলোতে মানে অ্যাশগুলোতে আমাদের আটকে রাখে সেটা খুব ইজিলি আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে উড়ে যায় না তাতে পলিউশনটাও খুব কম হয় সেটা অ্যাস স্টোরেজে গিয়ে আমরা ওইভাবে করতে থাকি এছাড়া বাকি আজ বাকি আর কী কাজ থাকলো এবার ফার্নেস থ্রু হিট বয়লারে কি করে যাচ্ছে এবার ফার্নেস থ্রু হিট আমাদের কি হয় ফার্নেস থ্রু হিটটাকে আমরা ট্রান্সফার করি বয়লারের একটা সিস্টেম আছে বয়লারে আমরা দুই প্রকারের আমরা টিউব ইউজ করি এক হচ্ছে ফায়ার টিউব এক হচ্ছে ওয়াটার টিউব ফায়ার টিউবে কি হয় ভিতর দিয়ে আমাদের ফ্লু গ্যাস যায় ফ্লু গ্যাস মানে সেই যে হিটটা আমরা তৈরি করছি ফার্নেস থ্রু সেই হিটটা যায় এবং সারাউন্ডিংয়ে মানে ওই পাইপটার সারাউন্ডিংয়ে আমাদের ওয়াটারটাকে ফ্লো করানো হয় এবার সেই ক্ষেত্রে ওয়াটারটা স্টিম প্রডিউস করে ভিতর থেকে হিটটাকে জেন নিয়ে এক্ষেত্রে কি হয় এক্ষেত্রে সুবিধা অনেকগুলোই আছে অসুবিধাও অনেকগুলোই আছে সেই পাইপটা গলে যাওয়ার চান্স থাকতে পারে কিন্তু সুবিধা হচ্ছে কি খুব হাই এফিসিয়েন্সি ফ্লু গ্যাসটা কম লস হয় ওয়াটার ইজিলি স্টিমে তৈরি হয় অ্যান্ড ওয়াটার টিউবের ক্ষেত্রে কি হয় টিউবের ভিতরে ওয়াটার থাকে অ্যান্ড বাইরের দিকে ফ্লু গ্যাসকে ফ্লো করানো হয় এটাও একটা অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজ কি এটাও খুব ভালো মতো একটা কাজ করে এতে ওয়াটার লসটা কম হয় কিন্তু এক্ষেত্রে যে ফ্লু গ্যাসটা সেটা খুব নষ্ট হতে থাকে কারণ ফ্লু গ্যাস মানে সেই হিট হিট খুব ইজিলি আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে রিলিজ হতে থাকে সেই জন্য আমরা সেটা খুব একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হিসেবে ধরে থাকি তো এই কারণে ফায়ার টিউব অ্যান্ড ওয়াটার টিউবের মধ্যে আমরা ফায়ার টিউবটাকে ইউজ করে থাকি কোনো কোনো জায়গায় আমরা ওয়াটার টিউবটাকেও ইউজ করে থাকি অ্যাজ পার আমাদের বয়লারের যে কনস্ট্রাকশান সেইরকম বয়লারে বিভিন্ন রকমের কনস্ট্রাকশান আছে অত কিছু তোমরা এখন বোঝার দরকার নেই নর্মালি তোমরা জেনে রাখো যে বয়লারে ফায়ার টিউব অ্যান্ড ওয়াটার টিউব এই দুই প্রকার ইউজ হয়ে থাকে এছাড়া অন্যান্যও থাকে এই দুই প্রকার মেনলি ইউজ হয়ে থাকে আমাদের সেখানে স্টিমটা প্রডিউস করার জন্য মানে হিটটাকে ট্রান্সফার করার জন্য ফার্নেস থ্রু বয়লারে হিটটা ট্রান্সফার করা হয় এইভাবে এবার সেইটা হিটটা ট্রান্সফার করা হয় এবার ওয়াটারটা ফ্লো করানো হবে ওয়াটারটা কোথা থেকে ফ্লো করানো হয় রিভার থ্রু আমরা ওয়াটারটাকে নেই নিচের দিকে দেখো আমাদের একটা রিভার আছে তো তুমি ভালো করে দেখতে হবে এখানে নিচে একটা আমরা ডায়াগ্রাম দিয়েছি এটা আমরা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব তো আমাদের যে বয়লারটা আছে লেফট সাইডে দেখতে পাচ্ছ তো বয়লারে এখন দিয়ে লেফট সাইডে আমাদের একটা পাম্প সিস্টেম থাকে তো সেটা আমাদের এই যে এখানে আমাদের রিভার আছে 
এই রিভার থ্রু আমাদের ওয়াটারটাকে কালেক্ট করা হয় সার্কুলেটিং ওয়াটার পাম্পের মাধ্যমে সার্কুলেটিং ওয়াটার পাম্পের মাধ্যমে আমরা রিভার থেকে ওয়াটারটাকে কালেক্ট করে সেটাকে আমরা কি করি ফিল্টার করি কেন ফিল্টার করি সেখানেও যদি কোনো প্রকারের আয়োনাইজ কোনো গ্যাস বা ম্যাটেরিয়াল অ্যাড থাকে তাহলে সেটা অসুবিধা করতে পারে আমাদের পাইপ যে সমস্ত ম্যাটেরিয়ালগুলো আছে সেগুলো মরিচা পড়ে নষ্ট হতে পারে সেই কারণে আমরা সেটাকে ফিল্টার করি ফিল্টার করার পরে সেই ওয়াটারটাকে আমরা প্রথমে নিয়ে গিয়ে কি করি প্রথমে নিয়ে গিয়ে আমরা সেই ওয়াটারটাকে ইকোনোমাইজারে দিই ইকোনোমাইজারে দেওয়ার পরে কি হবে ইকোনোমাইজার সেই ওয়াটারটাকে প্রথমে হিট করে দেবে হিট করে দিলে কি হবে প্রথমে যদি আমরা কোনো ওয়াটারটাকে হিট করে দিই তাহলে সেই ওয়াটারটা সেই বয়লারে যাওয়ার পরে হিট করতে আর বেশি সময় লাগবে না খুব কম সময়ের মধ্যে বেশি পরিমাণে হিট আমরা আরও করতে পারবো কারণ প্রথম থেকে হিট করেই দেওয়া আছে মানে জলটা প্রথম থেকেই গরম হয়ে আছে আরও গরম করতে গেলে কিছুটা কম সময় লাগবে বেশি সময় লাগবে না একটা ঠান্ডা জল গরম করতে যতটা টাইম লাগে গরম জলকে আবার গরম জল করতে কম সময় লাগবে ঠিক একই রকমই আমাদের বয়লারে সেই গরম জলটাকে পাঠানো হয় টাইম কনজিউমিং যে মানে টাইম যে ওয়েস্টটা হচ্ছে সেটাকে কমানোর জন্য তো সেইটা আমরা করি ইকোনোমাইজারের মাধ্যমে এবার ইকোনোমাইজার হিট কোথা থেকে পায় এই যে ফার্নেসের যে হিট মানে ফ্লু গ্যাস এক কোথায় সেই ফ্লু গ্যাস থ্রু হিটটা সেখান থেকে কালেক্ট করে ইকোনোমাইজারে যায় ইকোনোমাইজার সেই হিটটাকে কালেক্ট করে সেই হিটটা দিয়ে সেই ওয়াটারটাকে হিট করে আবার ব্রয়লারে পাঠায় ব্রয়লারে পাঠানোর পরে সেই ব্রয়লারে একদম হাই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটে আমাদের সেই ওয়াটারটা স্টিমে প্রডিউস হয় স্টিমে প্রডিউস হওয়ার পরে সেই ওয়াটারটাকে আমরা সুপার হিটারে দিই সুপার হিটারে দিলে কি হবে সুপার হিটার আবার সেই ফার্নেস থ্রু যে হিটটাকে নিয়েছে একই রকম ইকোনোমাইজারের মতো সেই হিটটাকে কাজে লাগিয়ে সেই স্টিমটাকে আরও সুপার হিটেড করে দেবে মানে তার মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণে ময়শ্চার কন্টেন্ট মানে ছোটো ছোটো বাবলস যদি থাকে সেগুলোকেও ড্রাই করে দেবে একদম ড্রাই সুপার হিটেড স্টিম তাহলে সেই সুপার হিটেড স্টিমের প্রেশার অ্যান্ড টেম্পারেচার অনেক গুণ হাই হয়ে যাবে এবং সেই মাত্রায় একটা বড় পরিমাণে ফোর্স তৈরি হবে সেই স্টিমের মধ্যে সেই ফোর্সটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা সেইটাকে মেন ভালভ এর মধ্যে দিয়ে সেটাকে টারবাইনের ব্লেডে ফোর্স করাবো টারবাইনের ব্লেডের মধ্যে থাকে ইনার অ্যান্ড আউটার রোড রোটার ব্লেড মানে রোটারে যেহেতু কানেক্ট থাকে আমাদের জেনারেটারের রোটার বলা হয় বা অল্টারনেটার যেটাই ভাবো সেখানে আমাদের কানেক্ট করা থাকে সেইটা যে জন্য রোটার ব্লেডে আমাদের ইনার অ্যান্ড আউটার রোটার ব্লেডে আমাদের ওই টারবাইন ব্লেডটাকে কানেক্ট করা হয় এবং সেখানে আমরা ফোর্সফুলি সেই স্টিমটাকে নজেলের মাধ্যমে যখন ফোর্স করাই তখন সেইটা একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট নেয় এবং জেনারেটার এর শ্যাফ্ট ঘোড়ার মাধ্যমে ইলেকট্রিসিটি আমরা পাই এরপরে যে স্টিমটা আমরা টারবাইনের পর থেকে যে স্টিমটা আমাদের বেরোতে থাকছে মানে স্টিমটা যাওয়ার পরে তো স্টিমটা উধাও হয়ে যাবে না স্টিমটাকে বেরোতে হবে এবার স্টিমটা ঘোরার পরে স্টিমটা টারবাইনের একটা এগজাস্ট একটা সিস্টেম আছে সেইটা দিয়ে আমাদের সেই স্টিমটা বেরিয়ে আসে এবার সেটাকে আমরা কি যদি অ্যাটমসফিয়ারে ছেড়ে দিই তাহলে একটা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে বড় অসুবিধা হবে কারণ থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে মেন সোর্স হচ্ছে হিট অ্যান্ড ওয়াটার তো ওয়াটার হিসেবে যদি আমরা সেই স্টিমটাকে ছেড়ে দিই তাহলে সেটা অ্যাটমসফিয়ারে গিয়ে ভালো তো হতেও পারে খারাপও হতে পারে সেটা আলাদা কথা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের একটা খারাপ হবে কারণ প্রচুর মাত্রায় জল সেখানে দরকার হয় যদি স্টিমটাকে ছেড়ে দেয় তাহলে সেই স্টিমটা অসুবিধা হবে এই যে স্টিমটা সেটাকে আমরা প্রথমে কি করি কন্ডেন্সারে নিয়ে যাই কন্ডেন্সারে হচ্ছে কোল্ড ওয়াটার থাকে এই কোল্ড ওয়াটারটাকে আমরা কন্ডেন্সারে রাখা হয় এবং তার মধ্যে দিয়ে সেই স্টিমটাকে নিয়ে যাওয়া হয় পাইপের মাধ্যমে এবং সেটা আমাদের সেই স্টিমটা তখন ধীরে ধীরে হিট রিলিজ করে এবং হিট রিলিজ করার পরে সেইটাকে আমরা যখন কুলিং টাওয়ারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাই হিট রিলিজ করার পরে আমরা কুলিং টাওয়ারে নিয়ে যাই সেই কুলিং টাওয়ারে সেই বড় বড় পাইপের মাধ্যমে সেই ওয়াটারটাকে যখন নিয়ে যাওয়া হয় সেই স্টিমটা যখন ধীরে ধীরে ওয়াটারে পরিণত হয় তখন সেটাকে আবার নিয়ে যাওয়া হয় তার হিটটাকে একটু রিলিজ করার জন্য কুলিং টাওয়ারে কি হয় ওয়াটার স্প্রে করা হয় বাইরে থেকে এবং অ্যাটমসফিয়ারের যে 
मान टेम्पारेचार कोल्ड टेम्पारेचार से मध्यमे कम्पेयर कर ठंडा कर आर सार्कुलेटिंग पाम थ्रु आर नहीं गए इकोनोमाइजारे दिए दी इकोनोमाइजार आर से हिट कर आर ब्रयारे देर आगे प्रथम एक क्ज हे एयर फ्री हिटारे क्च कि एयर फ्री हिटारे क्ज हे प्रथम फार्नेसे जो आगुन धरा से प्रथम एयर फ्रि हिटार लागाना है एयर फ्रि हिटार कि एयर के प्रथम प्रि हिट कर एयर प्रथम प्रि हिट कर ले ड्राई थे से ड्राई एयर के जो आप इजिली को आगुने संस्पर्शे नहीं आसब तक खूब इजिली बार्न करते शुरू कर कारण से एयर खूब हिटेड आज हिटेड एयर सब समय इजिली बार्न है से ही समय से ही एयर बार्न हो गए कोलटा खूब तड़ी बार्न है से क्षेत्र में टाइम टा कम एगल हे एक प्रकार एफिसियसि इनक्रिजिंग एक एक प्रसेस थार्माल पावर प्लान स्टीम टू जेनारेट हेखान टार्बाइन के रोटेट कर लेकिन पा एगल हमारे एक एक एफिसियसि बाढ़ान प्रसेस थार्माल पावर प्लान एफिसियसि बाढ़ान एचड़ाओने थे हाई प्रेसार हिटार ब्रयार फिट पाम लो प्रेसार हिटार एगल थे एचड़ा कि है ये आगुन के जालाल फार्नेसे से फ्लूगैसटा के चिमनी थ्रु बेर दी चिमनी थ्रु बेर दी से फ्लूगैसटा के जे फ्लूगैसटा ओखान बैरिए आस मैं आगुन जालान पर से फ्लूगैसटा के कजे लागिए हिटटा के निचिल फार्नेस एबार से फ्लू गैसटा के जो आप बेर क्जे लागान पर जो बेर दीची से चिमनी थ्रु बेर दी तो ये चिमनी थ्रु बेर दीची एयर तुम्हारे एयर प्रि हिटारे आगे अब चिमनी एवं एयर प्रि हिटारे मिडिल पजिशने एक डिवाइस थे प्रि फैन इंडिउस ड्राउट फैन मान इंडिउस कर मैं से हावटा के भेतर थे नहीं बाहर ठेले बेर दीचे एट हे इंडिउस फैन एंड ड्राफ्ट इंडिउस ड्राफ्ट इंडिउसड फैन जो बला इंडिउस ड्राफ्ट फैन यहाँ पर यूज करा आईडी फैन एवं फार्नेसर आगे बसाना है से फोर्स ड्राउट फैन फोर्स ड्राउट फैन कि बहरे थे आटा के लिए भेतरे फोर्सगुली ढोकाय ये फोर्स ड्राउट फैन ये कि क्ज कर हमारे एयर जाते खूब इजिली बहरे आसे एवं से खूब ताड़ी जैसे बार्न हो जाए आगुन जाते खूब ताड़ी जले हिट तैरि करते समस्त काजगुलो के बाड़ान जो हमें फोर्स ड्राउट फैन यूज है एबार चिमनी थ्रु जो फ्लू गैसटा के बेर कराते एटमसफियार के मान एनभारमेंटा के जो क्षतिग्रस्त ना करते ही एक इलेक्ट्रनिक व इलेक्ट्रिकल मेकानिजम सिसटेम यूज करी सेटार नाम हे इसपी इलेक्ट्रोस्ट्रैटिक प्रिसिपिटेटर ये इलेक्ट्रोस्ट्रैटिक प्रिसिपिटेटर क्ज हे नेगेटिव एक टार्मिनल एक पजिटिव एक टार्मिनल थे से पजिटिव टार्मिनल थ्रु नेगेटिव टार्मिनल आयोनइजेशन पद्धतर मध्यमे से खानकार आयोनइज गैसगुलो के कलेेक्ट कर भाइब्रेशनर मध्यमे से जगह स्टोर कर नहीं 